হাই বন্ধুরা আমরা ভূগোল পড়ছি তো আমরা বলছিলাম এটা ডিসকাস করবো মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি এবং ঢালের উপর ভিত্তি করে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে ভাবর তরাই ভাঙর ঠিক আছে ভাবর কি হিমালয় থেকে উপর নদী দ্বারা পরিসংখ্যা দ্বারা ক্ষয়জাত পদার্থ বা বিশেষত নদী পর্বত গাছে প্রবাহিত হওয়ার পর ঘর সময় ঘর শ্রম প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে ক্ষয় করে তার ফলে পর্বত গাছ থেকে খসে পড়া পাথর কাকা ইত্যাদি ইত্যাদি গাছ ইত্যাদি থেকে থেকে তৈরি হওয়া তৈরি এই সময়কে ভাঙর বলা হয় ক্ষয় করে যাওয়া খসে পড়া পাথর কাকর গুলোকে বলা হয় ভাবর তরাই কি ভাবর অঞ্চলের নিচে তরাই অঞ্চল শুরু হয় এটি এটি সবটা সমভিন নেয় ঠিক আছে এই অঞ্চলে ঢালও তুলনামূলকভাবে কম হয় ভাঙর কি এটি নদী দ্বারা এটি নদী দ্বারা বাহিত প্রাচীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত আর তরাই কি তরাই হচ্ছে ভাবর অঞ্চলের নিচে সব ভাবে ভাবের নিচে হ্যাঁ সময় মিল নেয় ওকে তরঙ্গ অঞ্চলে ঢালো তরঙ্গ কম হয় এখানটায় তরাই মানে ঠাকুর একবার সমতল প্রায় ওকে ভাবর অঞ্চলে কি না এখানে কাকর লক্ষ্য করা যায় ঠিক আছে ঠিক আছে কাকর এখানে পর্বত পর্বত থেকে ক্ষয় ক্ষয় পড়ে যায় ভাঙর হচ্ছে কি না এগুলো হচ্ছে নদী দ্বারা পাইতে প্রাচীন পলিমাটি উর্বর হয় অত্যন্ত এগুলো আর এখানটা আমরা দেখে নেবো হুম খাদার অঞ্চল খাদার অঞ্চল হচ্ছে এইগুলি প্রতি বছর নতুন নদী বাহিত মৃত্তিকা প্রত্যেক বছর এটা হ্যাঁ এটা উর্বর শক্তি এর উপর সর্বাধিক হয় ঠিক আছে এখানে নদী পঞ্চে পলিগুলো সব এসে জমা হয় তো এটাকে খাদার অঞ্চল বলা হয় আজ সবচেয়ে লম্বা তটের রেখা হলো গুজরাট রাজ্যের হ্যাঁ এরপর অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের তারপরে মহারাষ্ট্রে ঠিক আছে যদি বলা হয় তোমাকে যে সবচেয়ে লম্বা তট রেখা কার না গুজরাট তারপরে আমাদের বলবে অন্ধ্রপ্রদেশ এইখানটা ঠিক আছে তারপরে আমাদের বলবো যে না এর কি বলে মহারাষ্ট্রের ওকে এইখানটা সবচেয়ে বেশি আচ্ছা ভারতের সীমান্তে উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিত দ্বীপগুলি দ্বীপ দ্বীপগুলি পরিলক্ষিত হয় আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আমরা দেখতে পাই দুশো এখানে দুশো চারটি দ্বীপ আছে এগুলো আমরা পরের স্লাইডে ডিসকাস করবো তো ওগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আছে তো ওগুলো আমরা পরের স্লাইডে ডিসকাস করবো